Vamos a empezar por, por hacer la bota y vamos a empezarla pues como se trabaja ahora en la actualidad. En la actualidad ya empezamos con la piel curtida, la piel toda es de cabra y ya la tenemos curtida. Una vez que ya la tenemos, para empezar, hay que empezar a cortar la bota. Estos son los patrones, de aquí salen las botas. Hay que empezar a mirar que el pelo esté bien y donde hay algún fallito y donde hay falta un poquito de pelo o algo hay que marcarlo para luego que no nos estropee. Porque donde no hay pelo, la pez luego no agarra. Cuando ya se ve más o menos que está bien, con el patrón, esta por ejemplo es de litro y medio. Félix el Botero ha comenzado el proceso marcando con plantillas de diferentes tamaños la forma de las botas. En esta preparación pone especial cuidado tanto en las taras que pueda llevar la piel, como en el máximo aprovechamiento de la materia prima. Hay que cortar el pelo dejándolo en escaleras para que agarre la pez. Hay que dejarlo en escaleras para que luego agarre la pez y quede, quede bien sujeta. Cuando tiene cortadas las piezas de las botas, nuestro amigo el botero corta el pelo escalonadamente para que se fije bien la pez a la pared de la bota. Una vez que las hemos terminado de esquilar, ya están ya hechas las escaleritas, ya está la bota ya terminada hasta ahora. Las vamos metiendo en agua un poquito templadita para que vaya ablandando la bota y poderla trabajar mejor. Y ahora las vamos mojando a que cale bien. Esto es para que luego la podamos ajustar bien y recortar para que quede igualada. Por eso le, le pongo un poco de agua templada para que lo haga más rápido. Ahora para sacarlas de agua, se escorren ya un poquito, que quede algo de, de agua, pero no tanta. Se estiran, esto es para que la piel dé de, de bien de sí, a ver que está ya bien caliente, da bastante más de sí. Ahora se estiran quitándole todo el agua que le sobra, que es lo que vamos a hacer. Esto es estirarlas ya bien, con todo el agua que les sobra. Ahora vamos a recortar para igualarla ya y dejarla ya lo que va a ser la bota en sí. Hay que recortar todo lo que sobra de un lado y de otro para igualarlo. Esto es como todo en la bota, hecho artesanalmente y a mano. Y el recorte y todo va hecho a ojo. Esto es hilvanarlo, hilvanarla es darle la forma a la bota, ya vas a ver, vais a ir viendo que, que esto va cogiendo una forma para que luego coja el bombeo no, natural de la bota. Si esto quedaría liso completamente, luego no daría de sí, quedaría muy aplastada. Este es el hilvanado, zurcido también se le, se le dice, se le va dando poco a poco la forma. Son hilos eh, un poquito fuertes, de algodón. Pero no son hilos especiales. Félix Barbero ya tiene preparadas las piezas de piel para las botas y ahora les va dando la forma abombada. Ahora esto que va dentro es un trocito de la misma piel y esto es por donde luego pasa el cordón. Le ponemos a cada bota, normalmente le ponemos tres. En el hilvanado aprovecha para colocar las tres tiras por las que pasará el cordón cuando las botas estén terminadas. Continuador de una saga familiar de boteros, Félix Barbero empezó desde pequeño a familiarizarse con la técnica de este oficio artesano. A ayudar a mi padre desde, desde chiquitín. Y ya en plan serio a los 14 cuando dejé el colegio. Pero el trabajo artesano yo creo que todos lo comenzamos desde que nacemos. Porque no es llegar y ponerte a hacerlo. Es que poco a poco, según vas viendo a la familia, vas aprendiendo... Pues ahora vamos a coser la bota, después de hilvanarle y haberle dado ya la forma, ahora tenemos que hacerla con, con...
con la trenza, la trenza es de, de lino, y, y empezamos, se cose con cabo, el cabo es hilo de guarnicionero, le hemos untado ya de pez, y la punta es una cerda de, de jabalí, la punta de jabalí. Tenemos las lednas, que esta es la, la aguja para la, para la piel. El trabajo de coser es lento y requiere mucha habilidad. Con la bota presionada entre las tablas, Félix hace los agujeros con las leznas y atraviesa la piel y la trenza de lino con un hilo especial untado con pez. Puntada tras puntada, la bota va quedando terminada. Una vez cosidas las botas, Félix les da la vuelta para dejarlas en su posición definitiva, dispuestas para recibir la pez. Ahora ya es cuando queda el pelo por dentro y ya queda la bota ya como va a ser. Cuando las botas están secas, llega el momento de echar la pez. El padre de nuestro amigo el botero, llamado también Félix Barbero, se ocupa de calentar el caldero de la pez hasta que ésta queda líquida. Después la vierte con un cazo en el interior de las botas y las frota con sus manos para que se agarre bien la pez en los pelos, haciendo que penetre por todos los rincones. Cuando Félix nota al tacto que este líquido resinoso ha quedado bien distribuido, saca la pez sobrante para que no quede apelmazada cuando se enfríe. Los brocales de la bota que, antiguamente, eran de asta de toro, han sido sustituidos por los de plástico. Antes de atarlos, Félix los unta con pez y los prepara. Con la cuerda enrollada en un hueso, el botero da unas vueltas de cordel alrededor del brocal para que quede bien ajustado a la bota y no se pase el líquido cuando ésta se use. Con un cuchillo quita la pez y el pelo que sobresalen en el brocal y procede a colocar el cuello de la bota, que es una pequeña tira de cuero que sirve para tapar el hilo. Al trabajar con la pez dentro, se han pegado las paredes de las botas. Para que la pez se ablande en el interior y se despegue, el botero las moja con agua templada, las hincha y las tiende hasta que se sequen. Una vez secas las botas hay que repasar la pez pues de su calidad y buena distribución dependerán tanto la impermeabilidad como el sabor del vino. Nuevamente, el botero echa pez en aquellas botas que considera que no están totalmente impregnadas. Cuando la pez se enfríe, se solidificará formando una capa impermeable en el interior del recipiente. Nuestro amigo Félix el Botero da los retoques finales a las botas. Primero coloca la cinta plástica alrededor del brocal para embellecerlo. Después pasa el cordón por las tirillas y le echa agua para probar su impermeabilidad. Y ahora ya hemos terminado la bota. Ya ves que está con líquido, le echamos un poquito de agua para probarla. Ya está probada, no se sale. Y ahora ya pues la vamos a terminar... Esta 
esta lijada le ponemos el nombre. Pues una vez que ya le hemos puesto el nombre a la bota, ya está preparada para la venta. Y como ya vamos a demostrar, para, para usar la bota simplemente el poco agua que tiene dentro era para probar que no se salía. Y ahora con agua limpia que acabamos de coger, es lo único que hay que hacer en la bota. Con un poquito de agua, enjuagarla. Y ahora ya está preparada para llenar y beber. La bota no hay que hacerle nada más, en absoluto. Bueno. Las botas han quedado preparadas para su distribución. Félix Barbero almacena en su pequeño taller las botas que fabrica para poder atender puntualmente todos los pedidos que contribuyen a mantener vivo este oficio familiar. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.